এটা অনেক আনন্দের বিষয় যে একই গ্যালারিতে একই জায়গায় তিন প্রজন্মের ক্যালিগ্রাফার আমরা এখানে আছি সরাসরি ওস্তাদ আছেন যারা দু হাজারের আগের তারপরের একটা প্রজন্ম এবং সর্বশেষ দু হাজার বিশের সময় থেকে নতুন কিছু প্রজন্মের ক্যালিগ্রাফার এখানে আছে তো তিন প্রজন্মের ক্যালিগ্রাফি ওনাদের বড়দের মেহনত বড়দের কাজ ওনাদের কুরবানি এটা আমাদের সামনে আজকে পরিষ্কার আলহামদুলিল্লাহ যে ওনারা আমাদেরকে যেটা দিয়েছেন নিজের ঘাম ঝরিয়ে সেই জন্য আমরা সবাই বড়দেরকে শ্রদ্ধা জানাই এবং বড়দেরকে সম্মান জানাই অন্তর থেকে জাজাকাল্লাহ বাংলাদেশের ক্যালিগ্রাফি নিয়ে ওনাদের এভাবে ভাবার জন্য যে এই বিশ বছরের পঁচিশ বছরের মেহনতে আজকে ক্যালিগ্রাফি এই অবস্থানে এসেছে তো আমি আমার জায়গা থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার মতো নেই আগামী দিনে সবার কাছে দোয়া চাইব ওনারা যেন আমাদেরকে নিজের ছেলেদের মতো আগলে রেখে ক্যালিগ্রাফিতে আমাদেরকে আরও নতুন দিগন্ত উপহার দেন এবং বিশ্বের ময়দানে আমরা ক্যালিগ্রাফি নিয়ে কিভাবে দাঁড়াতে পারি সেই জন্য ওনারা আমাদেরকে সেই পথ তৈরি করে দেন আর যারা নতুন আছেন তাদেরকে একটি মেসেজ দিব আমি সেটা হচ্ছে আমরা যারা নতুন ক্যালিগ্রাফি শিখছি আমাদের পাশাপাশি যারা আছেন আমরা নিজেরা ক্যালিগ্রাফি করি তো সবাই সবার জায়গা থেকে নিজের আশেপাশের যারা মানুষ তাকে কিভাবে এগিয়ে দেয়া যায় এবং বড়দের থেকে কিভাবে কাজটা নিয়ে নিজে সামনে আগানো যায় ঠিক আছে মানুষকে কিভাবে এগিয়ে দেয়া যায় এই চিন্তাটা আমরা সবচেয়ে বেশি করব তাহলে রব্বে কারিম উনি সরাসরি আপনাকে এগিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি আবরকা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাত সমস্ত প্রশংসা আল্লাপাতির জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি এই কারণে যে এখানে আল্লাহর শাসুত্ববাণী মানুষের সামনে তুলে ধরার একটা মাধ্যম হচ্ছে ক্যালিগ্রাফি এই ক্যালিগ্রাফি আমরা প্রথম থেকে যখন এখানে আমরা করেছিলাম তখন অল্প সংখ্যক কিছু লোক ছিল ইব্রাহিম ভাই বায়ুত মাহমুদ মাহমুদ তারপর আব্দুর রহিম ভাই এনারাও অত্যন্ত শ্রম দিয়েছেন যে কী করে সারা দেশ থেকে ক্যালিগা ক্যালিগ্রাফার দিকে একত্র করা যায় আমরা তখন দেখেছি যে ক্যালিগ্রাফি অত চাহিদা ছিল না এখন আশা করি আমরা শুধু দেশে না দেশের বাইরেও কিন্তু আমরা সুনাম অর্জন করেছি প্রথম অবস্থায় আরিফ ভাই ইরানে গেছেন এখানেও যে আমি সুনাম অর্জন করেছেন তারপরে ইরাহিম মন্ডল ভাই উনিও বিদেশে ইরানে গেছেন উনিও সুনাম সুনাম অর্জন করেছেন ইনশাল্লাহ আমিও ওখানে গিয়েছিলাম ওখানে বিশ্বের ভিতর আমি এই ক্যালিগার বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেছিলাম আর বিতবতা এখানে আসার পরে ওনারা আমাকে সম্বর্ধনা দিয়েছেন তাতে আমি উজ্জীবিত হয়েছি এবং কাজে অনুপ্রেরণা অনুপ্রেরণা পেয়েছি যার প্রাকৃতে আমি সূক্ষ্ম এবং ধৈর্যের সাথে এই কাজগুলি আমি করে যাচ্ছি আর দ্বিতীয় কথা আমি সারা বিশ্বে দেখেছি ক্যালিগ্রাফি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ফ্রন্ট বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ডাইমেনশনে কালার কম্পোজিশন উপস্থাপন করছে কিন্তু আমি একটু চিন্তা করলাম যে অনেকে ইসলামিক ক্যালিগ্রাফার আছে স্কলার আছে কিন্তু অনেক আয়ত কিছু বলা হয় বলে এই আয়টা কোথায় বলেন তো একটু দ্বিতীয় গন্ধ হয় একটু ভাবতে হয় চিন্তা করতে হয় তখন আমি চিন্তা করলাম এই আয়তটি যদি কোরআনের যে বাণী এবং বিষয় ভিত্তিকভাবে কালার কম্পোজিশন এবং দক্ষতার সহিত যদি উপস্থাপন করা যায় তাহলে মানুষের বোঝা সহজ হবে আর এই চেষ্টাই আমি করে যাচ্ছি আর দ্বিতীয় কথা আসার বিষয় যে প্রথম অবস্থায় ক্যালিগ্রাফির কিন্তু এত চাহিদা ছিল না যেমন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রতে কিন্তু আমাদের ক্যালিগ্রাফি স্থান পেয়েছে যেমন সাইফুল ভাইয়ের স্থান পেয়েছে আরু ভাইয়ের স্থান পেয়েছে আমার অনেক শিল্পকর্ম এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাইম মিনিস্টার উনি যখন সফর গেছেন আমাদের ক্যালিগ্রাফি উনি নিয়েছেন এটা আসার বিষয় আরেকটা বিষয় যেমন নৌবাহিনী সেনাবাহিনী তারপরে জাতীয় মসজিদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখানে কিন্তু আমাদের ক্যালিগ্রাফি স্থান পেয়েছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে কি যে আস্তে আস্তে মানুষ এই ক্যালিগ্রাফি ভালোবাসছে আর বিশেষ করে আমার আরও একটি আনন্দিত হয়েছি যে আমাদের দেশের নতুন প্রজন্মরা তারা এই ক্যালিগ্রাফিকে এতভাবে আন্তরিকতাভাবে নিয়েছে এবং তারা সুন্দরভাবে কাজে অগ্রসর হচ্ছে এবং দিন দিন উন্নতির দিকে যাচ্ছে এখন আমার বিশ্বাস যে এটা নীরব একটা আন্দোলন আমাদের হচ্ছে আর বিশেষ করতে আর একটা জিনিস বিষয় শিল্প পৃথিবীতে অনেক শিল্পই হচ্ছে কিন্তু আয়ুর্বেদের একটা আলাদা একটা গুরুত্ব আছে কারণ কেউ যদি একটা আলিফ লেখা রাখে 
আর অন্য মানুষ যদি সেটা পড়ে সেও দশটা নেকি পাবে এবং তার অ্যাকাউন্টের দশটা নেকি যাবে এ একটা বিশেষত্ব আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এই যে নতুন প্রজন্মেরা যারা করছে যে আমাদের বিষয় যে এখানে কোনো সরকারিভাবে আমরা সেরকম পৃষ্ঠপোষকতা পাই নাই এবং শিক্ষাঙ্গনও কোনোভাবে আমরা এখানে এখনও গড়ে ওঠে নাই তো যতটুকু হচ্ছে বিভিন্নভাবে ওয়ার্কশপের মাধ্যমে ছেলেরা দিক নিদর্শন পাইতেছে যেমন আব্দুল রহিম ভাই পথ দেখাতেছে থিউরিকার ইব্রাহিম ইব্রাহিম ভাই সুন্দরভাবে উপস্থাপন করছে এরকম আরও অনেকে শিক্ষার মাধ্যমে ছেলে পেলেদেরকে উৎসাহ দিয়ে এদিকে অগ্রসর করে নিচ্ছে আশা করি আগামীতে আরও সুন্দর এবং কেলিগ্রাফি হবে আমি আর একটা বিষয় এর সংগ্রহকে বলব যে এই কেলিগ্রাফি শুধু এই রাজধানীর বুকেই না প্রতিটা জেলায় প্রতিটা বিভাগে যদি প্রদর্শনী করা যায় তাহলে এই জিনিসটাকে আরও মানুষের সব কিছুর মানুষের মাঝে আমরা এই কেলিগ্রাফিগুলো পৌঁছে দিতে পারব আর মানুষ এখানে ভালোবাসবে আর দিন দিন এখানে আরও প্রসার হবে এই আশা ব্যক্ত করে আমি এখানে আমার সংক্ষিপ্ত কথা শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত উপস্থিত বিন্দ আমি আসলে কথা বলতে পারি না আপনারা ওইভাবে নেবেন না আসলে এখানে আসা আমি আসলে চারুকলা থেকে মাস্টার্স করছি তো আমি বিভিন্ন রকম ছবি আমার সাবজেক্টে ছিল অনেক রকম ফিগারিটি ছবি আমার ঘরে মাস্টার্সে ইয়ে করতে গেলে আপনার এক্সপেরিমেন্টাল কাজ করতে গেলে অনেক ফিগারিটিভ কাজ করতে হয় তো আমার ঘরে অনেক ছবি ছিল আত্মীয় স্বজনরা বা ভাই বোনেরা এসে বলে যে তোর ঘরে ফেরস্তা ঢুকবে না তোর ঘরে নামাজ হবে না আমার খুব মন খারাপ হতো যে আমি এই যে বিশ পঁচিশ বছর যে পড়লাম এর একটা এই আমি ওখান থেকে সম্মানিত হয়েছি বা আমার হলো আমি অ্যাওয়ার্ডও পাই পাইছি চারুকালায় কিন্তু খারাপ লাগতো যে তাহলে এটি বৃথা যাবে তখন একদিন আমি আল্লাহর কাছে এরকম বললাম যে আল্লাহ আমার যে এই যে আমি যে এই আমার যে মেধা এটা কি বৃথা যাবে এটা একটি তোমার পছন্দের মতো একটা কাজে লাগাও বা আমি তোমার পছন্দ তুমি যে যেভাবে দেখতে চাও সেভাবে একটা জায়গায় নিয়ে যাও তো এক সপ্তাহের মধ্যে আমি দেখলাম যে আমি একটা সোর্স আমি তার আগে কোনো আসলে একটা জিনিসকে আমি এতদিন চারুকলায় পড়ছি আমি ক্যালিগ্রাফি কী জিনিস এটা জানতাম না মানে একটা দুঃখজনক ব্যাপার মানে একটা খারাপও লাগে মানুষের কাছে বলতে টাইপোগ্রাফি সম্পর্কে একটু ধারণা ছিল বা একটু দেখছিলাম ক্যালিগ্রাফি আমি দেখিনি তারপরে একটা একটা মানে আমি যে কোনো মাধ্যমে হোক ওই যে আব্দুর রহিম স্যারের একটা পোস্টে একভাবে আর কি ওনার এক সপ্তাহের মধ্যে আমি একটা নিউজ পেলাম যে ওনা উনি এলো একটা কোর্স করাতে চাচ্ছে তো আমি ইন্টারেস্ট হয়ে ওই খতটা ওখানে আমি ইয়ের সময় এটা আর কি করোনার সময় ওই সময় এই একটা কোর্স করলাম তারপর থেকে আমি আমার যে ক্রিয়েটিভি আছে ক্রিয়েটিভিটি যেটা আছে তার মধ্যে আমি এই খতগুলো মানে অ্যাড করে আমি আমার কাজ করছি আর কি আমার মনে হচ্ছে যে অনেক প্রশান্তি পাচ্ছি আমি এই কাজটা করে আমি ভাবছি এই দিস এটাকে আমি এগে নিয়ে যাব বাংলাদেশ চারুশিল্পী পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে একটা মানে এনশিওর করতে চাই এটা সম্পূর্ণ শিল্পীদের একটা সংগঠন মানে এই সংগঠনে আমরা কোনো রাজনৈতিক কিংবা কোনো ধরনের কোনো ইয়ে আমরা এখানে রাখিনি এখানে যারা শিল্প চর্চা করতে চান সুন্দরের চর্চা করতে চান যারা বাংলাদেশের শিল্পকে নান্দনিক সাথে সাথে আমরা তো মুসলমান আমাদের তো নিজস্ব কৃষ্টি কালচার আমাদের শিল্প আছে সেইটা তুলে ধরার জন্যই কিন্তু আমরা এই বাংলাদেশ চারুশিল্পী পরিষদ আমরা গঠন করেছি আর কি করলে আল্লাহ খুশি হবেন ক্যালিগ্রাফি করলে অবশ্যই আল্লাহ খুশি হবেন সেই জন্য আমরা ক্যালিগ্রাফি করি তো আমাদের কার্যক্রমটা আমরা বেশ আগে থেকেই শুরু করেছি এর ভিতরে আমাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা হয়েছে দীর্ঘ মেয়াদি আমরা ক্যালিগ্রাফার এবং আর্টিস্ট তৈরি করতে চাচ্ছি এবং তার জন্য কর্মশালা প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম শুধু এটা না এর সাথে সাথে আমাদের একজন ক্যালিগ্রাফার উনি লেখাপড়া যাতে করে ক্যালিগ্রাফিটা বুঝতে পারেন কিংবা আর্ট বুঝতে পারেন এই জন্য আমাদের তাত্ত্বিক ক্লাস আছে আমাদের শিল্পের ক্লাস আছে শিল্পের বয়ান দেওয়ার আমাদের সিরিজ আমরা করছি এরপরে আমাদের 
খ্যাতিমান শিল্পীদের নিয়ে আমরা কর্মশালার আয়োজন করেছি আমাদের ডক্টর আব্দুল সাত্তারের মতো জাতীয় শিল্পী এবং নাজমা খান মজলিসের মতো শিক্ষকদের নিয়ে আমরা এই সমস্ত আয়োজন করেছি এবং এটা আমাদের চলমান আছে আমাদের প্রতি বছর কয়েকটা এই প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম হয় এবং অবশ্যই অবশ্যই আমাদের এই ধরনের জাতীয় প্রদর্শনী এবার শুরু করলাম ইনশাল্লাহ এটা চালু থাকবে আপনারা সবাই আশ্বস্ত থাকতে পারেন আপনারা দোয়া করবেন এবং ভালো কাজ করবেন আমরা আর একটা বিষয় বলি আগামী এটা ন্যাশনাল হলো আমরা ইন্টারন্যাশনাল করব আমাদের যে কমিটি কার্যকরী কমিটি আছেন আমাদের উপদেষ্টা কমিটি আছেন ওনারা রাজি হয়েছেন ইনশাল্লাহ আমাদের পরবর্তী যেই প্রদর্শনী হবে সেটা ইন্টারন্যাশনাল হবে এবং সেখানে আমরা যাতে বাইরের ক্যালিগ্রাফারদের সমমানে কাজ করতে পারি সেই জন্য আপনারা সবাই সেইভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন আর একটা বিষয় আমি বলছি সেটা হলো যে বাইরে প্রচুর পরিমাণে ক্যালিগ্রাফির প্রতিযোগিতা হয় সেখান থেকে বাংলাদেশ থেকে মানে অংশগ্রহণ এবং প্রাইজ পাওয়া এটা একেবারে বিরল তো তেরো সালে একবার আমরা পেয়েছিলাম তো এটা আবার আমরা কন্টিনিউ করতে চাচ্ছি সেই জন্য সেই প্রোগ্রামও আমরা চালু করেছি এবং আমরা একটা গ্যালারি করার চিন্তা করেছি যে যাতে এইভাবে আমরা আমাদের ক্যালিগ্রাফিগুলো হারিয়ে না যায় প্রতি বছর আমরা একটা গ্যালারি যাতে সেখানে ছবিগুলো জমা রাখতে পারি বিক্রি করার জন্য ছবিঘর এরপরে পাঠাগার কারণ ক্যালিগ্রাফি তো শুধু ক্যালিগ্রাফি করলে হয় না এটা ক্যালিগ্রাফি হচ্ছে কি না সেটা বোঝার জন্য এটা লেখাপড়ার ব্যাপার আছে সেই জন্য আমরা একটা আর্কাইভ এবং পাঠাগার পরিকল্পনা করেছি আমরা আপনাদের সবাইকে চাইব আমাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করার আশা করি আমি আমাদের প্রোগ্রাম এবং এই কার্যক্রম বোঝাতে পেরেছি প্রথম মূল্যায়ন হচ্ছে সারা বাংলাদেশ থেকে এই চারু শিল্প চারু যে গুণী শিল্পীদেরকে এক জায়গায় করে তাদের প্রদর্শনীগুলো এক জায়গায় করে এরকম একটি জাতীয় প্লেসে জাতীয় জাদুঘরে যে এরকম একটা আয়োজন হয়েছে এটি নিঃসন্দেহে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য এবং কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য এবং দোয়া পাওয়ার যোগ্য আমরা দোয়া করছি এরকম আয়োজন সামনের দিনে আরও হবে এটি বিভাগ পর্যায়ে ছড়িয়ে দেবে এক পর্যায়ে জেলা পর্যায়ে ছড়িয়ে যাবে যারা অংশগ্রহণ করছেন তাদের জন্য অনেক দোয়া করছি আপনারা আপনাদের কাজকে অব্যাহত রাখবেন চিত্রকর্মকে অব্যাহত রাখবেন আর আজকে যারা আমরা এখানে অংশগ্রহণকারীর বাহিরে যারা আমরা এমনিতে এসেছি দেখছি তাদের কাছে অনুরোধ যে আপনারা মিনিমাম একটি হলেও আপনার সাধ্যের মধ্যে একটি করে চিত্রকর্ম আপনি ক্রয় করবেন বাংলাদেশ চারু শিল্পী পরিষদের প্রথম জাতীয় সম্মেলন জাতীয় জাদুঘরের ভেনুতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এতে আমি খুব আনন্দিত পুলকিত সুরা সুয়ারা বলা হয়েছে সেদিন তোমাদের সন্তান সন্ততি বা সম্পদ কারো কোনো কাজে আসবে না সেদিন শুধু সেই নাজাত পাবে যে প্রশান্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হতে পারবে তো আমার যেই বোন বলেছেন আমি কাজটা করে প্রশান্ত এবং প্রশান্তি পেয়েছি সেই বোনের হতাশ হওয়ার কিছু নেই আসলে আমাদের মূল লক্ষ্য মূল অর্জন হওয়া উচিত অন্তরকে প্রশান্ত করা আর সেদিন সেই নাজাত পাবে যে প্রশান্ত অন্তর নিয়ে আল্লাহর দরবাজে হাজির হতে পারবে আশা করি ক্যালিগ্রাফি একটা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম অন্তরকে প্রশান্ত করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে যে ইনশাল্লাহ আশা করছি আগামী দিনে আপনারও আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আরও এই ক্যালিগ্রাফি শিল্পর দিকে অনুরাগী হবে এগিয়ে আসবে বন্ধুরা তোমরা যারা ইয়াং জেনারেশন আছো তাদের জন্য বলবো তোমরা আরও ভালো ভালো চিত্রকর্ম করব করো যেমন সেক্রেটারি মহোদয় বললেন আব্দুর রহিম ভাই মৌলানা যে আগামীতে ইন্টারন্যাশনালি হবে তো ইন্টারন্যাশনালি কমপ্লিট করতে গেলে সেখানে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে গেলে ছবিটাও সেই মানের হতে হবে আমার মনে আছে আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগে লক্ষাধিক টাকার ছবি আমাদের এই ভাইজানের ছবি বিক্রি করেছিলাম আর ইনফ্যাক্ট ছবি তো রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাইম মিনিস্টারের অফিস দপ্তরে আছে আমাদের বিভিন্ন শিল্পীর ছবি এটা আমাদের সব সবচেয়ে বড় সফলতা আর শিল্পী ভাই বন্ধুকে আবারও মোবারকবার জানাচ্ছি অনেকের ভিতরেই আনন্দ এবং কষ্টের মিশেল আমি লক্ষ্য করলাম 
আমি বলতে চাই আমি টাঙ্গালের সন্তান যেখান থেকে প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁর জন্ম হয়েছিল তার প্রথম কর্মজীবন শুরু হয় পাশিকা দামের একটি চেয়ারে বসে নতুন যারা তারা হয়তো পাশিকা শব্দটির সাথে পরিচিত না পাঁচটি শিকি বা এক টাকা পঁচিশ পয়সাকে পাশিকা বলা হতো এই একটি চেয়ারে বসে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন পরবর্তীতে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়েছিলেন প্রথম চেয়ারম্যান তার শতাধিক বই রয়েছে এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ থেকে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরস্কার যেটা সীতারাই ইতিহাস সেটি পেয়েছিলেন তিনি নবাব বাহাদুর উপাধি পেয়েছিলেন ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে আর এই বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পেয়েছিলেন একুশে পদক তিনি পেয়েছিলেন দুই দুইবার আজকে যেটাকে এমপি বলি সেরকম একটি পদে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন এত কিছু যিনি পেয়েছিলেন সে প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ তিনি শুরু করেছিলেন হাতে একটি কলম নিয়ে তাহলে কলমে কি মর্যাদা আল্লাহ তো ভালোবেসে যারা কলম তুলে নেয় তাদের মর্যাদা আল্লাহ রাবুল আলমিন দেন ঠিক অনুরূপভাবে আল্লাহকে ভালোবেসে যিনি তুলি তুলে নেবেন তার শিল্প তো রূপ টঙ্গন করার জন্য স্রষ্টার মহিমা বর্ণনা করার জন্য তার দায়িত্ব অবশ্যই আল্লাহ রাবুল আলমিন গ্রহণ করবেন এই শাহ এই ইব্রাহিম মন্ডল ভাই এই মানুষটা অসম্ভব পরিশ্রমী সেই ইব্রাহিম মন্ডল ভাই এবং আব্দুর রহিম ভাইয়ের নেতৃত্বে এই ক্যালিগ্রাফি আন্দোলন এবং চারশিল্পী পরিষদ বাংলাদেশ শুধু নয় সারা বিশ্বের শিল্পর ম্যারাথনে চ্যাম্পিয়ন হবে ইনশাআল্লাহ চমৎকার আয়োজনে সম্মানিত সভাপতি শিল্পী ইব্রাহিম মন্ডল উপস্থিত সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সুধীজন এই ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পী বিন্দু এবং আমরা যারা দর্শক শ্রেণীতে আছি সবার জন্য রইল সালাম আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে বাংলাদেশের চারুকলা পরিষদ যেটা সরকারি চারুকলা পরিষদের বাইনাল যত চিত্র প্রদর্শনী হতো প্রায় সবগুলোতে আমার যা অর্থ ফিক হয়েছে আমরা সেখানে গিয়ে দেশ বিদেশের শিল্পীদের তুলির আচরে অসম্ভব সুন্দর সব শিল্পকর্ম দেখেছি এখানে যারা পুরনো লোক আপনারা জানেন যে চারু চারুকলা পরিষদে ঠিক ক্যালিগ্রাফির একটি বড় জায়গা নেই ক্যালিগ্রাফিকে আলাদা করে দেখানোর কোনো ব্যবস্থা নেই কিন্তু আমার ক্ষুদ্র জীবনে আমি যতগুলো দেশে গিয়েছি স্পেশালি মুসলিম দেশগুলোতে ইরান তো বটেই সেখানে চারুশিল্পকে স্পেশালি ক্যালিগ্রাফিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করার এবং সেটাকে বিকাশ করার ব্যাপক ব্যবস্থা রয়েছে বাংলাদেশ চারুশিল্পী পরিষদের আহ্বায়ক জনাব ইব্রাহিম মন্ডল এবং তার সহকর্মী বৃন্দ তারা জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে এত বড় একটা চারু মানে ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী আয়োজন করতে পেরেছেন এটা নিঃসন্দেহে আমাদের ইতিহাসে একটি বড় অর্জন আমরা এই অর্জনকে মানে অনেক দিন স্মরণ রাখব আমি ছোট ছোট কয়েকটা কথা বলে বিদায় নেব প্রথম কথা হলো তিন প্রজন্মের যে ক্যালিগ্রাফি এখানে স্থান পেয়েছে এখানে আরবির পাশাপাশি বাংলা এমনকি ইংরেজি ক্যালিগ্রাফি স্থান পেয়েছে মাধ্যমের দিক থেকে আমি দেখলাম এখানে চামড়ার উপরেও কাজ হয়েছে এমনও দু একটা কাজ দেখলাম এখানে শুধু কলমের আচরে ক্যালিগ্রাফি করেছেন এমন দু একজন শিল্পীর সাথেও পরিচয় হলো তারা বাসের সে কঞ্চি দিয়ে করা ক্যালিগ্রাফি দিয়েছেন এখানে কিছু ক্যালিগ্রাফি দেখলাম মেহেদির রঙে করা তার মানে কি তার মানে হচ্ছে আমাদের শিল্পীগণ ভেরিয়েশনে বিশ্বাস করেন এবং শিল্পের সবচেয়ে বড় মহত্ব হচ্ছে ভেরিয়েশন এই ভেরিয়েশনের দিকে যখন আমাদের শিল্পীদের মন গেছে তখন আমরা বিশ্বাস করি এই ভেরিয়েশন অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের দেশ ও জাতিকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব এই বিষয়ে আমাদের শুধু একটা করণীয় আছে 
সেটা হচ্ছে ওনারা উদ্যোগ নেবেন সে উদ্যোগের পাশে আমাদের হাত লাগাতে হবে আমরা দর্শক হিসাবে আসতে হবে আমরা ক্রেতা হিসাবে কিনতে হবে ওনারা সুন্দর সুন্দর আঁকলেন আঁকতে খুব মজা হয় একজন শিল্পী গান গাইলে আমরা খুব মজা পাই কিন্তু তার যে গলার উপর দিয়ে যাচ্ছে তার যে রাত দিন সাধনা করতে হয়েছে সেটার একটা বিনিময় কিন্তু আমরা দিই এখন বিনিময় ছাড়া কিছু হয় না ঠিক আমাদের শিল্পীরা যে কাজগুলো করেন এই কাজগুলোকে যদি আমরা মূল্যায়ন না করি এটা মূল্যায়ন সহজ কথা আপনি তার কাজটাকে আপনার ঘরের জন্য আপনার ড্রয়িং রুমের জন্য আপনার বিশাল কর্পোরেট অফিসের জন্য আপনি এখান থেকে চমৎকার জিনিসগুলোকে সিলেক্ট করে আপনি প্রয়োগ করুন আমাদের ছোট ভাই বলেছে যে এটার প্ল্যাটফর্ম কি হবে আমি সাজেস্ট করব চারু শিল্পী পরিষদের নিজস্ব প্ল্যাটফর্মে একটা ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্র থাকবে আসলে করার তো অনেক কাজ আছে একদিনে সব করে ফেলবো এই কথা যেমন বলা যায় না আবার একদিন হইচই করে ঘুমিয়ে থাকলে এই কাজও কোনো দিন সম্পন্ন হবে না সেই কারণে আমাদেরকে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে দুর্ভাগ্য হচ্ছে বাঙালি ওই হাই করে কাজ শুরু করে কিন্তু তার কোনো ধারাবাহিকতা বা কনসিস্টেন্সি থাকে না আমি আশা করব চাল শিশু পরিষদের এইবারের কাজের কনসিস্টেন্সি কন্টিনিউ করবে এবং দেশ ও জাতি সেখান থেকে উপকৃত হবে সুদিজন আজকে যা আপনারা এসেছেন আমি আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আমি নিজে এত মানে উদ্বেলিত হয়েছি এই প্রদর্শনী দেখে এটা আপনাদেরকে আমি ভাষায় বুঝাতে পারব না তবে আমি এটা প্রত্যাশা করি আমরা উদ্যোগ নিলে আমরা ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশনগুলোতে যেতে পারব আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে সেই ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেব এবং বিদেশে যাতে আমরা যেতে পারলে তো ভালো না যেতে পারলে বিদেশিদের অংশগ্রহণে আমরা বাংলাদেশে একটি জাতীয় ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী অচিরেই করব ইনশাআল্লাহ মহান আল্লাহ আমাদের সবাই প্রতিদান করুন আসসালাম তো আমি যে জিনিসটা মনে করি বাংলাদেশের নেচার থেকে ফর্ম নিয়ে ডিজাইন করতে হবে ড্রেস ডিজাইন যে ডিজাইন হবে এটা বাংলাদেশের ডিজাইন দেখে যেন বোঝা যায় একজন শিল্পী একজন অ্যাম্বাসেডার কারণ সে পুরা মানে তার দেশটাকে উপস্থাপন করে আপনারা হয়তো অনেকে জানেন কি না যে মাতিস নামে একজন শিল্পী ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত একজন শিল্পী মাতিস সারা জীবন সে নগ্ন নারীর ছবি এঁকেছে মাতিসের রমণীদের পুরো কাপড় ছিল না তো দেখে উনি শেষ বয়সে যখন ইরানের গালিচা দেখে কার যায় না আমাদের ডিজাইন দেখে উনি এতটাই আপ্লুত হয়েছিলেন যে উনি শিল্পের সংজ্ঞাটাকে পরিবর্তন করে দিলেন উনি বললেন যে একটা সার্থক শিল্প হল একটা সার্থক ডিজাইন এমনকি পরবর্তী বাকি জীবন উনি ওই ফিগারিটি কোনো ওয়ার্ক না করে উনি এই ফুল লতা পতার ডিজাইন করেছেন আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে যারা অ্যামেচার শিল্পী তাদের এই শিল্পের প্রতি আবেগ ভালোবাসা থেকে আমি বিস্মিত যে তারা কি পরিমাণ আবেগ তারা ক্যানভাসে ঢেলে দিয়েছেন আর এতে আমি খুবই আশাবাদী যে আমরা যদি এই ধারা অব্যাহত থাকে এই চর্চা অব্যাহত থাকে তাহলে ইনশাল্লাহ কারণ আমরা এখানে অনেকেই আছি আমি না শুধু আমাদের এই আন্দোলনের ফলে আমি দেখেছি আমাদের প্রায় বারো তেরো জন শিল্পী বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীগুলিতে দাওয়াত পেয়ে অংশগ্রহণ করেছেন তো দেওয়ার সুযোগ হয়েছে তা আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের শিল্পীদের যে ক্যালিগ্রাফির মা ইনশাল্লাহ আমরা আমাদের শিল্পীরা আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বা শিল্প এই ক্যালিগ্রাফি শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে করবে ইনশাল্লাহ তাদের কাজ অসাধারণ তারা যদি একটু লেগে থাকে আমরা বাংলাদেশ চারু শিল্পী পরিষদ আমরা এই সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চায় সুস্থ শিল্পকলার চর্চায় ইনশাল্লাহ অনেক দূর আমরা এগিয়ে যেতে চাই তবে আপনাদের সহযোগিতা আমাদের কাম্য আপনারা ইনশাল্লাহ সহযোগিতা করবেন আশা করি আরেকটি বিষয় যে গতকালকে মোটামুটিভাবে আমি মনে করি যে আরেকটু আমরা আগাতে পেরেছি যে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে 
টেলিগ্রামি বিষয়ক সাবজেক্ট চালু করা হয়েছে বলে ভাইস চ্যান্সেলার ঘোষণা দিয়েছেন এটা আমাদের জন্য একটা কারণ এরকম একটা কার্যক্রমের জন্য এরকম একটা সফলতার জন্যই আমরা মূলত রেগেছিলাম চেষ্টা করেছিলাম আমি মনে করি যে এটা আমাদের একটা সফলতা আমাদের শিল্পীরা হবে প্রশিক্ষিত যারা ইতিহাস জানবে শিল্পে বিভিন্ন দিক নিয়ে বিষয় জানবে যারা শুধু আঁকবে না তারা সার্বিকভাবে যেন তারা উৎকৃষ্ট হতে পারে তাদের শিল্পকর্ম যেন আন্তর্জাতিক মানে উন্নতি হতে পারে ব্যাপক সফলতা লাভ করে সেই আশা করি আশা করি আর আজকে আমাদের মেহমান বিন্দু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন আমি তাদেরকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনারা হয়তো দেখে উঠছেন যে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের এই এই সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় তাদের এই সহযোগিতা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের এটা বিনিময় হয় না শুধু বিনিময় একটা যে তাদের জন্য আমরা অন্তর থেকে দোয়া করি তাদেরকে মহান আল্লাহ যেন তাদেরকে যা যা দেন আবারও সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার কথা এখানে শেষ করছি আসসালামাইকুম